，哎，大家好。Hello，Hello， hello, 好久不见。Hello. 好，那我就开始喽。我会开始负责主讲。嘿、hey, ，唐风政委你好，我是那个长明建筑团队的多多。那画面上，我不知道你的画面上在哪里，但是、欸、背后有那个蚊帐的是我们的大头目谢英俊建筑师，谢建筑师。谢头目。然后呃，对，这位女生是我们团队的设计主管吴嘉华，嘉华。然后再来另外一位是我们的团队顾问龚显耀，龚先生。首先想问一下政委有没有听过我们谢建筑师还是我们团队在做的事？当然，当然有。Oh, OK， 而且你们<笑>你们给的资料我也大概都看了。嗯、o、okay, k OK， 太好了，好好。那好，那如果没有，我们先，那我接下来会先做简单的介绍，然后最后之后如果有一些东西要请谢建筑师来补充这样，然后再看政委对于内容是不是是不是有什么疑问？对，好，那我开始来分享。好好， okay, uh, 那我就开始。对， uh, 就是长明建筑呢，是我们的团队的名字嘛。那不外乎就是关于跟盖房子有关的事情，嗯、而且必须要友善环境，有益大众，有益人类，并且创造每一个人的价值。那我们常常会说，我们面对的是百分之七十人类的居所。那这是一个什么样的概念呢？其实就是你放眼望去，一眼无法辨识出来，一般人、长明百姓、大众的家这样。那其实这是大部分建筑专业者都很难触碰到的领域，为什么？因为可以提供的服务的专业者是太少，可是要服务的群众是太多。这样，一百年下来，其实很多工程师跟设计师，他们都当然也尝试过想要解决这个问题。那他们似乎解决了量化的问题，可是却忽略了人类的生活其实是非常复杂的，所以就会变成最后一栋一栋重复单调乏味的商品房。呃，没有人，然后缺乏了缺少那个多样性发挥的地方。所以，如何让建筑专业者可以发挥到所能，服务到最多的人，然后同时又可能可以保有每一个人独特性、多样性？我们觉得这个的问题的答案应该是一个系统，而且这个系统应该要有开放性，然后又可以让参与者在上面互相的写作，而且是可以规范化、量化的一个系统。那我们现在团队似乎好像正慢慢的发现了一个解答，这样对。那我接下来会很简单介绍这个系统过去二十年的实践，然后把它分为大概是三个阶段来介绍，然后在最后再针对在技术上的一些重要的突破再来说明。这样，第一个阶段，金建荣是他他是一九九九年九二一地震之后进到日月潭的少族部落，当初他其实只是看到了少族人在，呃。地震后是没有能力重建自己房子，这个很简单的想法开始，所以他就为了能够找到可以快速、简单，然后大家年轻老少都可以参与的一个方法，所以尝试房间很常见的一个屋顶加盖的材料轻钢构，然后呢搭配的可以很便宜又可以很容易取得加工的建材，像是木板啊、竹子等等，然后在这个地震后的一年内带领主人重建了少主整个少主部落，一直到现在大家都还留在少主部落里面。我们团队也原本也是在少族部落里面一起工作，但是现在因为疫情，所以大家就各自四散回家这样。到了第二个阶段，第二个阶段是八八水灾，二零零九年莫拉克风风灾之后，造出了造成了很多部落的原乡的呃摧毁。然后谢建筑师还有团队与世界展览会还有红十字会合作，一年多内在台湾的东部、沿海、屏东、高雄各地。重建了大概约七百多户的永久屋。那其中这一个右上角这张照片呢，是屏东的里那里部落。这个部落共总共有四百八十三户，然后只有三个屋型，并且在八个月内就完成。所以这个这个案子其实是验证了这套系统系统在量化上的可能性。虽然刚完工后的场场景在左下角这边，其实看到其实是会让人非常害怕。我担心这之后会不会变成一个很单调、很死寂的社区，但是它之后每一年我们的回访都发现，我们之前预留的空间其实充满了这个在里面著名的创意与改造扩建，然后现一直到现在它都是一个非常有活力的社区。第三个阶段，在八八刚刚上一个阶段八八水灾见识到这套系统量化的可能性之后呢，我们在接下来八年就疯狂的在中国海外。还有各地寻找可以尝试的机会，还有可能性。那这些案子的类型呢，五花八门，就是
呃盖的地方，从上面下海到西藏、内蒙古，然后甚至到领海的菲律宾、海南岛。呃，类型上有从最基本住宅、学校、酒店，然后甚至是牦牛过冬的过冬房，然后还有呃西藏转山路径上的那个厕所。还有人行与风与桥，这些都都含在内。那这各种各种类型都有。那现在已经开发了大概约两百多种户型，而且实际盖出来的一千七百多栋。这样，在这个第三阶段看来，我们发展了两百多个户型，其实好像看起来是没有特别什么感觉。但是我们如果真的对比于现在的现有的房屋工业化的产业，这个多样性其实是非常惊人的。我们举例，比如说日本的木屐 house， 对，来做作为一个对照，就是其实日本它它的房屋工业化产产业跟环境是非常成熟的，但是就算是在日本这样的环境，木屐 house 它开发一套户型其实是非常耗费成本还有时间，而且每一个组件都非常的精密。石牛人呢，他们开发了七个户型，而且这七个户型其实是都不能够做太大的任何的变动。那相较于木屐 house， 长明在二十一年开发两百个户型，那这两百户型其实是是就是非常的呃，可以容纳各种不同的可能跟需求的，对这个的对比，所以这就衍生到了呃，凸显了我们的这套清钢系统呢，它可以在面对多样性的同时，也可以提供开放性、弹性，然后这个优势就会让我们慢慢的连接到可能参考现在的资讯软体产业。是不是可以往系统化、平台化的方式迈进？所以我接下来会举两个这个觉得似乎好像可以让它变为平台的一个技术上的突破，大概来说明一下。呃，首先先简简单提出这个系统的特点，就是在建筑的专业里面，因为它是一个建造房子的结构系统，它是属于房子这个完成的过程当中非常前期的阶段，它不是一个。不是一个最终的产品，像刚刚的木屐号，其实是一个已经非常完整的产品，所以它其实也定义了一些限制，就是像例如像木结构啊、钢筋混凝土结构，它其实是房子的骨架，它是最基本的，确保了房子的结构的安全。所以在这种类型骨架式的结构系统，我们有一个很大的图片是把前端的设计简化，所以到了现在，我们发展了一套呃数位单线图的制图。沟通方式就是像左下角的这个，那我大概说明一下单线图这件事情。单线图其实不是我们自己发明出来特殊的一个一个东西，它其实是过去传统木匠在盖房的时候都会常常会用到的。就是这上面有两张单线图，它其实是传统的木匠的一个盖房子的很简单的图面，它在搭配一些口诀还有一些备注尺寸就可以与居民沟通。然后这两个人其实。工匠跟要被要盖房子的居民，其实看了这张图就非常知道自己以后的房子会长什么样子。然后，呃，右边这个这位是我们在那个大凉山四川大凉山的遗嘱，这、就是一个遗嘱的老伯老伯伯正在读我们的我们的我们的版本的单线图这样。所以这也显示就是单线图的简单。然后，但是。遇到了什么问题？过去传统是有这样的一套沟通的系统，可是到了现代化专业分工，房子的选择应该是说可能性变多。可是其实从房子的设计到执行，这之间其实多出了非常多冗长的决策，然后又无效的沟通。所以至于房子从开始确定设计到盖好，产生了非常多非常多的沟通成本。那相对于我们在建筑专业训练下的一些制图系统。就是比如说立面图、平面图、剖面图这一类的图说，其实是非常呃视觉化的，它其实是不是被简化过后咨询，所以必须要让现场在施工的人看懂这个图，然后照着图施工，是以是是这种方式来沟通。那相对于这样子现在的系统，单线图其实是一个可以非常简化，而且它可以及时判断，然后可以及时调整，然后。而且是直接连接到后端生产的一个非常高效的沟通工具。那这里主要是在说明前端在设计的时候呢，它可是是可以非常简单的用草图，就是左边是建建筑师的草草图，然后右下角是一些它定义的尺寸啊，还有一些呃重要的一些呃一些规诶限制吧，对。然后我们再把它转换成数位化的系统图，这这这都是一个单线图的转化。
数位化结构图呢，是可以直接，现在是可以直接转化成我们工厂机台，就是生产的数据，对，然后再来生产出强化性钢构，遇到现场。所以接下来会到我们第二个非常重要的另外一个技术性的突破，就是呃精准度。就是举例来说，现在大部分建筑的生产其实并不像呃我们用精密的仪器，或是比如晶圆厂那种制成非常高度专业分工的产业。它现在一直到现在其实是非常的手工的，很传统的产业。比如说有一个窗户，你没有办法请一个师傅或是窗户厂商，他在房子还没有盖好之前，他就先他就先把它做好，因为绝对会有误差。然后这个误差可能小到五公分，大到可能二三十公分都有可能。所以这凸显了就是一般的结构系统，它的材料啊、施工方式是没有办法要求精准度。而且也间接产生了非常多沟通啊、事物还有改错的成本。对，我们的清康系统是可以控制在两厘米、两厘米之内。然后，一个精准的结构系统，其实它解放的是它所有整个产业工业下游的每一个角色，从建筑的建材的原料到呃水房子的水电、装潢、施工等等，就是大家可以在这个这个具体很具体的骨架上先预先模拟，然后整合。然后其实就是将每个角色的那个互相的那个协定协议都先定义清楚。如果是在没有精准度的结构体的背景下，其实这是非常难以执行。数位化后的单线图呢，它是可以作为就是这两个特点作为一个很高效的沟通工具，然后整合上游到设计者到使用者这个需求之间的调整。然后我们结构系统的这个精准度呢，它是可以整合下游的供应商、销售、维护管。我们是希望这样，这两个特点是可以创造出一个可能长明清钢平台，就是一个建筑的平台的可能性。这样，那一个房子的生产过程其实是非常复杂。然后二十多年来，我们其实是一直靠着就是第一线的实践啊、尝试，然后呃，事物在这个所有的环节当中不断的事物这套系统。那平台只是我们目前的一个比较模糊的一个想象。然后是希望它之后可以再继续的不断的被长，不断被优化，不断被演进。对，嗯，我的介绍大概都到这里，就看谢建志有没有要补充的。好，那个，没没有实际呃动手盖过房子的人，大概都不太清楚精确度在我们的建筑里头是有多重要。像我们讲我们的两米里的精度。比一零一的都精度都还还高，哦，那为什么？因为我们这个里边第一个，我们是有一个一个呃一个转移啦，就是我就是说我们的呃设计的单线图，它其实是数码化的东西，到实际盖房子中间有一个转移，要把这个精确度弄到实质上的那个建筑的时候，我们是透过这个这个轻钢体系，它的原材料是这个钢卷。钢卷它它它材质是非常均匀的，而且我们可以精密加工，是有因为有这个东西，我们才把可以把房屋的这个精确度提升到两米里的精度，这比一零一的还要还要还要精密，哦，只有在这种精确度的这个这个这个呃，应该讲这个转移哈，它是一个转移平台哈、哦、之下，我们才有办法做到。跟其他的产业的整合，啊，整合，所以这个精度是是关键，啊，那，呃，其实我们的这经验，其实我们也只是说，我们碰到了这件事情，而且也也事实上也解决了这些问题，哦，但这个只是开始，哦，接下来你平台化以后，所有的沟通啊、协作，因为建筑是不是个人的事情，它是一个集体的协作的，各行各业的协作的，哈。包括使用者的参与，它是一个互动性的，哦，就跟我们现在的软软体一样，我们强强强调的人机互动。现在的传统的建筑，它因为是可以互动，哦，所以它可以多样化。虽然说它有一个一个背后有一个结构一个系统，但是它可以多样化。但我们现在现代化以后，我们就没有办法克服这个问题了，就没有办法互动式的，哦，那这样子的话，就是呃，都是一个单向的、单一面向的。哦，的的的的，没有办法互动式的哦。那这个基础呢，就是我们的精确度
，另外就是我们的数码平台，还有我们的数码技术哦。那这个东西在呃建筑这个领域来讲，即使在全世界来讲，像我们做到这种东西，还是应该其他其他找不到类似的 case 哦。那可能是因为我们的特殊的机遇，才有办法碰到这个东西。也就是说，我们在这个领域里头，其实我们只是刚开始，刚开始。我相信在各个行业里头。哦，我相信都会遇到遇到这个跟我们类似的情形。这方面就是说，政委这方面的的的的讯息面比较广，哦，可以提供我们有一些参考的，或者有哪些建议。哦，很简单讲，就是我们现在，呃，有这个基础以后呢，我们的沟通其实就是语言呐、啊，就是我们讲现在的呃的物件导向的设计语言哦，完全可以纳入，我们都可以对接上这个东西。也就是我们有这个一个技术平台以后，接下来就是互动，互动的时候就是语言。那如何从这个地方转换成可以有效沟通的语言，各行各业能够参与的，哦，这是我们现在接下来的挑战。哎，就是请这位可以给我们一点一点 comment。哎，我我想问一下，因为 Wiki House。他用 CNC 做木结构是非常类似的一个专案，他们的精度好像也是两个 millimeter， 所以轻钢比起木头有什么好处吗？呃，它的木头的材质没有像我们钢那么均匀。OK， 哎、欸，所以他要做到这个东西，它的成本是很高很高的。哦，那钢，呃，它是用木头整个木头再去裁切再去弄，我们是用一个薄的钢板。哦，所以这个东西我们连废料都没有，哦，它的它的适用性啦、啊、量化啦、啊、的成本是极低的。但是它就是你的这个薄的程度，它人还是可以扛嘛，对不对？就是说，虽然也许就是重量是有一点点限制，但你每一个部件都是人可以搬得动的。呃，基本上是这样，基本上是这样。所以我们一直强调它的 affordable， 就是呃一般人都可以掌握的哈、哦，尤其在农村啊，你既然说。你面对的课题是这个百分之七十人类的这种巨大的课题的时候，那这一些东西怎么样简化，怎么样用简单的工具都可以做，你才有办法量化，能够能够渗透到各个各个层面去。但是钢不可能用榫头嘛，所以你是用螺栓还是？用螺栓， okay. 所有的东西都是螺栓，冷接，冷接、嗯、，OK。那这样的话就精确度是必须的啦。对啊，你差一点点你就守不下去。对对对啊，这个比比沈头要求高多了。<笑>对 ，OK， 好，那那我我想两个问题，一个是说，呃，现在这一套系统，你们有主张什么专利权或其他的智慧财产权吗？如果现在就是有人看了我们的这份录影，他就自己去输出了，你会告他吗？呃，我们都有专利，专利，哎、okay. 欸，因为这个东西还是必须专业的。嗯哼嗯哼，不是一般人就是啊，拿来就可以做不行了哈、哦。那所以说。他他就是说，在这个专业分工的那个层次上，他必须要控制跟把握，哦，那那没有这个的，没有把握呢，任何人去做他不行。那我们一个专业者，他角色没有了、嗯。对，但我的意思是说，如果他是在地的协力者，他盖过一个了，这个我们以软体也来讲，就是他已经逆向工程了你的系统嘛，他当然不可能再去做变化。可是，一模一样的，他要盖一万个，你你能拿他怎么样？哦，我们予以鼓励。<笑>哦、对嘛，对嘛，<笑>但是做不到了。<笑> OK OK， 了解。因为因为我们讲这个精度其实是很难的啦，这所有的呃生产的制成那些都是要要特别控制的。所以输出刚才这一件事情，其实是你们可以把关的一个地方。对对对对对对对对对,對,對,對,對,對,對。OK， 这跟 CNC 不一样嘛，因为到处都是 CNC 嘛。OK， 而且我们讲这个呃软体哈、哦，其实这里边有很多的。对，开发要开发的软件了，否则你还做不到。嗯、哦，能够快速的，像我们一个小房子，它要我们要控制的尺寸都是几万个啦。嗯，哦，一个小房子一百平的房子，起码就几万个尺寸，你必须分毫不差、嗯，这不是一般人可以做的啦。嗯，那还是有这专业技术门槛在里边了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯 OK， 那那但我就说，你们对这个系统的期望是什么？因为专利有一天会过期了，对，等专利过期了，当然你本来说专业的控制权什么，当然那个也都没有了啦。对，所以就是说在专利还有的这一段可能十年十几年的期间里面，你你们就是理想中会想要看到的状态是什么？我们希望它是平台化哈，然后
专利只是初期的一一个保护跟这个秩序的建立哈、哦，那最终绝对是要开放的，因为我们既然是面对百分之七十人类的居所的这个课题的话，那不可能是有一个人的一个一个专利在控制，不是，是要大家都都要能够用的，所以我们也开班呐、啊，也跟学校啊结合啊这些东西来教这一套的做法，包括、啊、很多的生产的工厂啊那些，但是我们的技术门槛是在于跨领域，嗯。哦，你你你单一技术没有什么，但是它必须跨领域。所谓的就是设计师跟生产的、跟制造的、跟现场施工的，它必须要跨越。嗯，这个难度是在这里。嗯嗯嗯嗯。那如果说有人可以可以从头到尾都给仿制啊，我们会给他个金牌。好<笑>、啊，了解了解。<笑>我们都会教啦，教到你会为止啊。但是很难啊，这东西还是有它的它的那个那个那个门槛。嗯嗯嗯，不，当然要住的东西不可能没有门槛、啊。<笑>我刚才讲只是说你实际上生产端哪些地方是你可以控的，那这样听起来输出刚才是你可以控的一个地方。这个是我们的专利啊，我我们在国际上啊，那个那个 PCT 的那个有效体的还很多、嗯、很多的国家，但大部分都是在第三世界了。嗯嗯,嗯，所以我们现在今年不是在疫情，我们在非洲啊，在中东都有项目。嗯嗯嗯嗯，那。在非洲的加纳的项目，我们呃主要的跟我们竞争的就是美国算是最大的 k e t t l e 这家公司，呃，基本上他不比不知道，一比他就知道了。我们这套的优势是非常强的啦，他做不到了。最重要的是我们这套做法是互动式的啊，也我可以跟当地的资源，我们这个项目在加纳是二十万套的社会住宅哈，我们可以用当地的人、当地的劳工。很多的当地材料都能够结合进来，那这个是我们现在的呃房屋工业化当中做不到的。嗯，哦，房屋工业化它是单向的，单向的，哦，不是互动式的。我可以当当地的所有人可以参与，所以这个东西就是刚才提到的，就是说一种我们这次是一个开放的体系，它是参与互动的。啊、哦，那这个是我们现在的工业产品呢是最缺的，就是这一点。嗯。那我想问一下，说既然你这个都是计算的出来的，那会不会有客户问你说，哎，他有没有可能用一个等比例小尺寸模型？他想要3 D 输出啊，他想要在 VR 里看一下啊，他在 CAD 里面自己算一下那个墙壁怎么放啊之类，这个你们也会提供吗？这这没有问题，我们都提供都可以。如果你不会的话，我可以教。嗯，教到会为止。我刚有听到，我刚有听到，对。他有门槛了，嗯，你都会了，在。你那个生产机台，你没有我们这种机台，你还生产之外，那个精确度、嗯，对嘛？所以就是说，进机台以前，凡是这种比较是呃模拟性质的，那这个你是都没有，你们都开放的，开放，而且也不怕跟人讨论嘛，当然是这样。这尤其是要开放，为什么？接下来我们要在呃，等于是互动式的哈，比如说在平台上，那个设计师都都可以参与啊，所以这个东西都是开放的。OK， 甚至于甚至有软件，它都可以用。哦，我们的很多 database 它可以用，这样。现在有有在哪里可以下载或可以看到？没有没有没有没有，现在还不行还不行。OK OK， 只是点到为止，因为要做到这事情不是我们这小公司可以做的了。嗯嗯嗯嗯，了解哦。OK， 那那我我觉得这样很清楚了，看团队的朋友还有没有要补充的？都还好。OK， 好。<笑>嗯，对。我我我想，哎，我不知道为什么摄影机有点跳掉了，但是呃，我反反正声音还听得到嘛。声音可以，对 ，OK 我。我我我想有有两个呃想法，初步的想法，一个是说，如果你的这个软体的这部分无色输出的那个部分，它是可以公开的的话，那我我想说，大部分的人会想要知道这套系统，就是它会有一些参数嘛，输入这些参数之后，有没有可能说它自动把各种可能的构型，就是就算只有那个单线图也好，有一个网页。那让大家可以就是试试看，说，哎、欸，它这样子的变化是怎么样？等于是说，它就不需要有点类似模拟城市嘛，就是它不需要你的人去教它，它只是想要看看这个的可行性。那好比说，如果你有一些限制，好像四层楼以上、六层楼以上不能够盖的话，那也可以在这个模拟的环境里面把它呈现出来，而且可以告诉他说，呃，为什么我们加了这些限制等等。等于是说，它让一开始想要接触这个想法的人，可以不消耗你的时间的情况下，先知道这个想法。
适用在哪里，不适用在哪里。我觉得这会不会是一个可能的第一步？这是第一个嘛？那第二个比较是呃 marketing 啦，就是说刚刚听到就是他跟 Wiki House 的比较啊什么之类。但我后来也想说，哎，那说不定可以借由 Wiki House 呃或类似的东西，现有的平台去做一些嗯、呃，就是业务拓展嘛。你可以说，哎，那你愿意把呃这一套的想法跟他们的社群分享等等，这也是另外一个想法。对，这个都是可以做的哈，但是大概不是我们这个几十个人的团队可以弄的。<笑>我们现在哈，就是因为我们我们的也没有也没有外来的资金，我们就全部靠这个项目，然后维持，然后研发，还有还有这个东西的运作，所以我们在这方面的在。在不管是在资本的运作啦，或者是这种管理啦、哈、哦、财务啦各方面，这个东西都不行啊。啊、uh, ，OK，、哦、这需要资源呐。那但是我们起码就这个所有的点我们都碰到，而且觉得这是非常可行的，非常可行的。所以我们现在就是在一个呃这种临界点上哈、哦。嗯嗯嗯嗯。所以我是希望说，看看我们会跟各方面都能够交流，有个共识，可以共襄盛举。这个在台湾是不是只有这种比较大的自然灾害之后才会大量有这种需求？哦，没有没有没有没有没有，这个哈、啊、在一般民房，你看那乡下盖的民房哈，对，所有的都是都是都都是呃、嗯、可为的啊，不不一定是只有灾后重建，甚至于现在在第三世界哈，像像我们在大陆的时候，都是跟大陆的国企他们在做“一带一路”的项目，房建项目哈，但是哈。我们几年下来啊、哦，我们就一间房子没有盖起来。嗯哼，那这个因为他的国企很难搞了，那台湾实在是不适合去弄那个事情、嗯<咳>。那我们在做这个事情的时候，我们其实只是做到后来都是变成顾问，实际上是没有办法落、嗯、落地落地的了。那今年看应该是有机会了，今年应该是有机会了。但是这个东西是这样哈、哦，就是呃，即便是说有机会做的话哈、哦，那。也也不是我们的初衷，我们还我们初衷还是还是做研发哈，设计研发，我们觉得这套体系的建构其实是比较有价值。嗯，真的实际执行的话，那就是有另外一群人去做了。嗯嗯嗯，您刚刚说跟学校结合，也是跟当地的学校吗？还是我们这边的？哎、欸，没有，大陆啊 ，OK， 跟那边的学校，大陆的，哎、欸，大陆都是跟他们当当当当地的施工队，就营造厂配合做哈，因为我们只是提供。我们在大陆的话，或者是在海外的，我们只是做设计跟提供我这个这一套的钢结构系统，然后提供顾问，他怎么样跟其他的整合？我们讲工业四点零的哈，就是说横向的整合，因为我这个平台的精确度刚才讲了嘛，嗯，哦，所以它可以跟跟不同的厂商哈去整合，像美国的那个 Ketro 公司，现在房屋公司他们就是一个超大的公司，什么东西都自己做了，我们这个东西几乎不要。所有的工厂都可以加入到我们这边来，嗯嗯嗯可以到这个体系里头来，有这个弹性哦，所以这样也可以有效的管控，减少间接的成本，然后然后能够能够效益很高，嗯，关键就是我们刚才讲了我们这个平台的概念。对对，但我听起来意思就是说，就算疫情影响你不能出国，你完全只靠视讯。如果对方是有经验的呃人的话，那你就这一整套系统还是可以教会他，还是可以授权，完全可以运作。对，那就跟传统上面说你必须要至少过去一阵子是完全不一样的。不一样，不一样。我们现在哈、哦嗯，呃，包括非洲的项目啊，中东的项目，我们现在都可以，海外项目几乎可以不出门。OK， 哎。那这个就是很大的、很大的变化，这个我觉得这这个是、啊、这个反而是应该要强调的一点，对，就是说它它主要的服务的对象就是那种嗯，不管因为疫情还是其他的原因，呃，类似我们在呃就是太平洋其他的地方有很多我们的邦交国嘛，或者友好理念相近国家，那出于任何原因，我们现在交通就是不是很方便。但是他们透过卫星或透过什么方式收影像倒是没有问题，没有问题。所以所以这样子的情况下，呃，他们如果要做社会住宅或其他的建筑的话，等于是说不是说你的是比较好的方式，而是你的是唯一的方式。呃，呃，是不是唯一不知道了哈？但是我们好像找不到同伴。OK， 不是同一同一回事嘛？你要不同的方法讲。
。事实上，现在也是啊，在大陆也有一些农村里头哈，也有一些项目啊，基本上都分散作业。我们成都有一个小厂。那有些供应呐、啊、是那边供应，那台湾也有个小厂，那但是我们现在都是只是做呃打样啊，这个比较量化的东西，我们都可以找其他厂商合作了。对 ，OK， 那所以你们现在其实在一个蛮好的位置上啊，这样听起来的话，就是说呃，如果有人看了这个录影，然后想要做个互动式的网页或游戏或什么，那其实他也不需要人到你这边嘛，你就是呃稍微训练他一下，他就可以帮你做了。完全是这个意思，嗯、完全是这意思、嗯。所以我们现在是需要呃广泛的把讯息啊去，然后我们完全可以透过视讯啊网络平台来、嗯嗯嗯、来来。来交流这些事情，哪怕就是呃直接生产都可以，都可以做到。嗯、对 ，OK， 这非常有意思，谢谢。看看团队还有没有其他要补充的？<笑>嗯，所以借你这个平台哈、哦，这个、看看能不能。多交一些朋友了，对啊，对啊，我觉得这很棒啊！就以后如果再有人跟我提 Wiki House， 我们就会说，哎，那我们这边也有一个，哎，你们有一，不<笑>，但是就是你们你们的英文名字是 Design for People 啊<笑>、oh, ，OK， 好，你们也有一个地，我们这边也有一个 Design for People 这样，哦、oh, ，OK， <笑> Design for People 现在在网页上好像找不太到哈。呃，有对，这也是我们的问题。我们有大概有十个网页，<笑>可以反映我们管理上的一些<笑>一些特色啊。<笑> okay. 对啊，你们你们有第三建筑工作室的，有自己的 Flickr， Flickr 还是被标成成人图片，原因不明。那<笑>有一个点 CN 的，有一个 QQ 号，然后，这<笑>是但是没有一个在 Google 第一页出现哦。<笑>哦，我们我们的我们的呃对对对，如果是用 Design 的朋友，没办法。可是如果用谢英俊的这三个字的英文的话，就可以找得到比较多。啊、oh, ，OK， 所以我们也在品牌的转型跟那个当中，对。我来看一下，如果用谢英俊的啊，会找到 architecture for people dot o r g 了。这个这个是第一笔。啊、oh, ，对对对，这个是对，这是一个展览的。还、啊、还有还有最呃，现在在德国吧，在慕尼黑的展览。嗯哼嗯哼。Uh-huh, uh-huh. OK， 这个 architecture for people 跟 design for people 有什么不一样吗？呃，其实呃，这个是。<笑>就意识上没有，但是里面的内容，这个这个网页是那个，就是当初是为了一个欧洲的展览，然后还有其他建筑师，不是只有我们，所以这不是我们专用的网页。哦、oh, ，OK， 就是它是其中的一个 architect 这样的概念。对对对。哦、oh, ，OK， 那那我我我觉得就是，如果是对对，就是外国的朋友。呃，要介绍的话，当然还是用你们自己的网页会比较好嘛，对不对？那就是 atlie 三 ris dot com 的那个网域。哎、欸，对，我们现在，对，现在一个，对，现在一个比较比较正常的网页是用呃 triple w 的谢英俊的啊，这个。哦哦哦 ，OK。可是那个不是只有中文吗？呃，有呃有英文也有英文，但是英文网页非常的非常的差。没有啊，我我按 English 就跑掉了。嗯哦，我爱 English 就去打 com 了，不，我我之前有做功课了，不要这样。我收到，我收到，每次我都做功课。不好意思，我们的网页非常的复杂。所以就是说我我会觉得说，呃，如果是一个呃，我们现在就是要广撒出去，那但是大部分像不管做 Wiki House 或者是其他这些开源硬体啊、开源农耕啊等等的这些朋友，那其实他们的主要 working language 很多还是英文了，这个也是必然是这样子。那我我刚刚只是说，就是说可发现这件事情，尤其我如果要跟别人说，哎，你们有 Wiki House， 我们也有 Design for People 啊，那就会变成这个 DFP Group 变成好像他完全不知道要在哪里找到，或者是哪里发现，或者是你刚刚讲这些比较比较精密的这些点，他只看这几个就是工厂的这十六张小图，其实他看不出来的，看不出来，对。所以也许这个就是 first impression 嘛，我觉得这反而是说不定可以花一点点心力，因为你也不用真的去做什么，你只是呃，其实你是少做什么，把一些不必要的东西收一收。<笑>对，嗯，我那个语言的建构还是最重要的。嗯嗯嗯
这是交流沟通啊、生产啊这些东西。这个是因为因为我们呃脱离我们传统的那个呃呃建造活动了。以前看我们传统建筑。它都有一个 style 哈，其实它里边是经过千百年，它其实很严密的，里边有一套的，我们讲这个物件体系啊，对，哎，沟通啊，物件体系很有效的哦。但现在因为我们时代变化太快了，传统的传统的体系放弃了以后，我们没有新的一套语言体系啦。这不只是说在建筑这个产业，我想各行各业一样，知道知道你的意思。文化啦那些东西，嗯，其实就是等于是语言混乱的一种状态了。但这个是一个时代的特性，那那不讲那么大的范围了，就是在以我们我们讲说解决我们这个百分之七十人类居所的这个课题来讲的话，重新建构语言是绝对的，但是我们最大最大的核心工作会在这里未来。当然，这个这个很清楚，谢谢。对啊，嗯、但但就是说，对我们学城市设计的，因为只要你能够把这个呃，就是语言很精准的表现出来，那我们去写城市去转译，包含像现在电脑都可以做自动翻译嘛，虽然不是百分之百，但做的蛮好的。说真的，那那这些都是我们学城市设计的人可以帮忙的地方了。所以我我刚刚强调都是说，呃，如果你现在想要沟通的对象是跨领域，好比方说，呃，他是做呃游戏的城市的，他是做一个 VR 体验的啊。呃之类之类，那那这个时候，你这边的语言的精确，你不一定要学他的语言，中间还是可以透过一个桥接的一个转换器啊、呃，做成像刚刚讲的那种互动式游戏之类。尤其是啊、呃，当我发现说，哎，你这边的可行性评估完全你人都不用做任何新政啊，不用不用用人的脑袋去评估，而是说你的参数一开始就已经知道它盖不盖得起来，到第几层楼会不会倒等等的这些都已经就是等于是有一个数值了啦。那我觉得这个是大有可为，就是很适。适合去做那种多方面的的串接，这样。其实更重要的是，我们这类语言应该，嗯，包括美学啦、艺术创作啊、文化，其实都可以在这个语言建构里头，哦，去去有所作为的啦。我们讲那个物件的导向的那个呢，不见得就是一些实质的运算，嗯，它、啊、甚至很多的更大的范围的哈，它都是属于这个领域的。所以建筑哈、啊，我们如果要扩展到这个领域的话，它这是个超维度的这个这个物件导向，它不是立体的，也不是三度的，不是，它是超维度的。理解。所以这个这个物件导向的观念在建筑上来运用的时候哈、啊，会更广泛，因为它有一些文化艺术啊、美学啦、啊、习惯啦、惯习啊各方面的东西都可以纳入到这里边。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我理解理解你的意思。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以不是不是我们这几个小鬼可以做的吧？哈<笑>，我觉得我觉得就是抛砖引玉嘛，对不对？<笑>至少要知道这个砖可以长什么形状。<笑>因为人类哈、哦，人类最大的积累就是盖这个烂房子，嗯、你知道吗？嗯，赚最多的钱，花最大的钱就是盖这个烂房子。嗯，多冤枉，多冤枉，是吧？那所以这个这个工作哈、哦、是这个，我觉得我们是开启了一个黑洞啊，那个是。无眼佛界的工作可以做，就希望更多的人能够通往新的维度了。通往新的维度，对对对对对对。我相信其他的行业应该也是会有遇到同样的问题吧，不是只有建筑。嗯，确实了，就是呃，因为现在很多人在设计的时候，他本来是有点像以前下围棋，在有 AlphaGo 以前，因为人的沟通的能力有限，所以就是有一些定时嘛，有一些呃，就是你描述棋盘的方法。但它也限制人的创造力，因为你没有办法简单用这些语言描述的下法，是因为没有办法被命名，也没有办法流传，所以没有人下得出来。对，那但是有 AlphaGo 之后就不是这样了，大家都可以说啊 ，AlphaGo 跟李世石下的第几盘的第几颗子，那个是一个新的方法。对，那那个的呃，就是传递这个理念的精确的程度就非常的高，而且呃，它不需要依赖人的有限的这种记忆力了，它等于把想象力打开来，那这就是系统化的好处，确实。是这样，对，尤其是在我们那个 data database 的建构哈，因为建筑很多是靠经验的，嗯，其实照理讲哦，那个要跳跃这个东西不难，就是资料处理而已啊，对，哎，资料处理还有解读、辨别各方面的东西哈，所以我们现在建建筑大量的偷偷，我们所谓的呃呃师徒制啊，这个是我们
建筑设计的传统、嗯。对。但问题是，你那个太没效率了。对啊。对，是理理理解的意思啦，就是说，因为师徒制，呃，你一次能够带的徒弟的数量是有限的嘛。啊、那如果是用呃类似 BIM 系统，你有一个共同的工作空间，等于你只教机器一次，机器帮你去教小孩啦，有点像这样子的概念。对。其实我们刚才提到了一个，呃，那个单线图哈，传统那个单线图，嗯、其实这千百年来，它慢慢就是形成了这套有效的，等于。我那个单线图，简单的单线图跟实际的建筑之间呢，它有一个函数关系。对，哦，那这个这个关系呢，很多的东西语言，我们讲现在物件导向都存在于所有的工匠跟老百姓手手。嗯嗯嗯嗯嗯。所以它只要有简单几条线，嗯，它就可以盖出非常复杂的东西。对。但是我们现在因为这个这个这个 AI 啊这些东西的电脑的进步，现在好像反向走了，你知道？嗯。他去做很复杂的动作，去解决很简单的事情。对，传统是颠倒啊、嗯，所以我们现在很注重，尤其是我们尤其是 BIM 的管理的时候，很注重最终的就是那个做视视觉的。对，但是我们实际要运用的正好是颠倒，我要抽象的。哦，我几件单线图跟一个一个一个实体的建筑差别在哪里？我们现在我们的电脑可以处理这很复杂，变成实体。嗯，但问题在实体的东西 data 太多了。嗯，你单向输出告诉人是可以，但是对方的互动你就没办法，你要处理的数据量太大。就是说，他到 VR 里面去拆掉一堵墙，这个到底会发生什么事？他会怎么垮下来呢？等等，那这部分当然需要比较大的运算量，是这样。而且它跟真实的情况也会有点落差，确实。但是我们我们要做的现在反而是颠倒。回到那个更简单、更抽象的哦，哪怕是零跟一，我们现在这个从这里边去解开，嗯，那才会有效率，才能够真正的沟通。否则的话，我们现在的语言哈，尤其复杂化了，尤其就是我们这个可视化的这个这个 AI 的那个处理哈，变成可视化，可视化的互动变很难了啦。嗯，哦，反而后面的处理要我像我们要处理要处理，反而是回到最原始的。搞不好是零跟一，像线图，然后变成单线图，知道你的意思，知道你的意思，你才有办法有效的运算嘛。嗯嗯，知知道你的意思。就是说，呃，如果是以一般人在执行的时候都知道自己在做什么来进行设计的话，那就比较不是说好像那个复杂运算是集中在前面的设计那一期，那这样才有后面参与的可能性嘛。因为你如果把这些都集中在前面，那只有计算力个等于或大于你的人才能够参与他的后面的。对啊对啊对啊，那那那就那就变成单向了，没有办法互动了。理解理解，不，这这很很棒，非常好的一个观念。<笑>在我们实战经验，是是是是,是<笑>、欸。那个龙选要，那个他，欸、你你你你没有打开，他他这方面还有很有经验，因为他以前是在电子业，呃，工具业做的。是是是，嗯，是政委这样子啊，我就谈一句一件事而已，嗯，就是说基本上呢，长命是希望把这个东西变成一个平台，对。好，这个平台呢，当当你刚刚说过，一方面让更多的设计师加入，嗯，一方面让民众更多的了解，嗯，当然还是要第三个就是更多的施工队加入，因为现在在在建筑界里面，施工跟建筑跟设计往往常往常拆开的，知道，对对，好、嗯，施工队加入之后还要什么？还要就是零件供应商加入，嗯。所以希望我们的希望是成为一个平台，好，这是这是最后的希望。那主要的生意模式呢？刚刚您说过，说开放给大家知道，对。但是这种所谓的啊 ，to everyone 的话呢，就变 to C 了。嗯。那为了达到那么多大量的 to C， 我们只能一个方法，就是我们能不能把我们的输出设备，就是包括那些设那机件，打成一包。卖给施工队，嗯，因为如果以后只有长明来做输出的话，是会有巨大问题，嗯，就被以后这 single spot 一定是有问题的嘛，嗯，等于是我们再把所有的设备打成一大包，交给所有的各地的施工队，他们只要看到单线图，就能够输出，嗯
，然后就给当地的人家直接用了。嗯，所以大概的方向会往这边走过去。嗯嗯嗯，那、嗯、这没有问题啊。这个，而且我刚刚听起来，其实呃，因为呃，你们在这一方面就是解决的方案是呃特别优秀，或者你刚刚讲没有同伴的，所以我我并不我并不担心这一方面的事情啊。所以我刚刚在讲都是往前端的，就是唤起大家的注意啊，或者是呃让不管是美学艺术或者是设计的朋友们能够呃更拿这个当做材料，或者甚至启发他们拿这个单线图去做额外的变化等等。对，嗯。那对我们来说，确实比较大的困扰就是，我们跟我们跟这个啊风投们在谈这些事情的时候，因为风投们比较专心注意在 TMT 这一块，嗯，他这一次建筑其实很少的，我发现很少在创业方有进驻的，所以很难让他们了解这些事情。当然，这也是我们要做的工作嘛。可是风风风头之外，还有就是呃，就那边叫众筹，这边叫群募嘛，对不对？啊，众筹也是一个方向。说实在，当天我没碰。接下来这个建民的方法，我就去想一想这一块。不，当然，因为每个地方它对于呃群众募资的接受度是不一样的。台湾是只要有公益性的，大概比较容易成功。那如果是团购的，最近就有一点冷下来了，也有一些呃，就是呃具有警惕意义的一些案例。对，那那在其他的地方也也都不一样。那所以我不是说一定要这样，我只是说，因为因为有的时候呃开始一次 crowdfunding 并不是为了。钱了，其实是为了一群就是有出一点点钱不想看你失败的人，他他其实是嗯、呃、就是 advocate 的意思，就是帮你帮你呃宣扬这个理念的人的意思。那那所以对他来讲，他绝对并不是想要赚钱，也不是真的想要一个房子住，他想要看到这个理念被宣扬。那那所以就算你的回馈只是个贴纸也好，模型也好，他他也很开心。那那在这个情况之下的 crowdfunding 其实跟呃风险投资是相辅相成，而且通。通常会先走，那它已经成为一个好像社会认可的东西，你再去找呃创投或者说风险投资的呃你的就是怎么讲谈判地位就稍微高一些。嗯嗯，好，这样应该都蛮清楚了。好，好谢谢谢谢大家，今天真的学到很多，真的很棒。<笑>啊、是是是，嗯，好，有机会交流。好。没问题，很开心有这个机会。好，谢谢，谢谢哦，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜